Agradeço o amável convite do presidente da casa, certamente por sugestão do meu especial e sempre homenageado amigo, doutor Sérgio Verani. É, cumprimento a todos da mesa, que muito me, me honram de poder participar de qualquer mesa, em qualquer situação nesse país, agradecendo a, a palestra do ilustre promotor, ele podia nos poupar daquela camiseta no início, mas que ele impõe, inclusive, essa cultura aos próprios filhos. Mas, enfim, ninguém, o ser humano não é perfeito, né? É, doutora Roberta Bajo, ela traz com a sua juventude, né? E aquele olhar, assim, muito especial, próprio da juventude, que quer sem dúvida alguma, deixar alguma, alguma construção positiva nessa nossa sociedade. Né? Aquela moça que não se acomodou, imagino, que tivesse, inclusive, por, sua, por suas posições mesmo, sofrido alguns momentos desagradáveis, mas que contemplava aquela comissão de anistia constituída não no primeiro momento, mas já no segundo momento, sobre a, a presidência do Dr. Paulo Abrão, uma, um novo perfil da Comissão de Anistia, instituída pela Lei 10.559. No primeiro momento, ela foi muito protocolar, ela foi muito convencional. Mas, quando o doutor Paulo assume a comissão de anistia, ela assume um caráter muito especial, que é exatamente a preocupação com o, a justiça de transição, né? mais uma preocupação muito importante e perseguida, que era a questão do direito à memória e à verdade. E, obviamente, complementando isso, a justiça. Eu não precisaria dizer mais nada aqui, só tomar um café, cumprimentar a todos, porque tudo já foi dito. Nem vou dissecar leis, e, enfim, que está tudo muito bem explicado. Então, na, na questão da minha fala, eu vou falar como aquela pessoa mais velha, testemunha ocular de uma história que eu passo a contar aqui, né? Um pouco, para ver como a gente chegou a todo esse embrólio muito bem dissecado pelo doutor Cabral e pela minha querida companheira de mesa, doutor Roberta, professora, e que é muito, se detém muito sobre, sobre os fatos, com muita precisão e com muita, com muita competência. Né? A gente, quer dizer, hoje a gente fala da, 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 da lei de anistia de 79, mas a gente começa em 69, ou antes um pouquinho. Então, são 50 anos de história por aí. Né? Eu vou contar um pouco da história dessa anistia, como é que se constituiu, os movimentos que, de certa forma, <coughs> conduziram à sociedade brasileira, né? um, um tanto atemorizada em 64, depois um pouco anestesiada pelo sucesso do Brasil, que que lucrava no campo econômico, dava uma condição de... E, e pelo esquecimento e pela falta de comunicação com a população do que era realmente que estava acontecendo nesse país. Então era tudo muito maquiado, muito empolgado. O brasileiro é um, é, é um povo empolgado. Né? Ele tem o maior estádio do mundo, faz as maiores manifestações do mundo e aí acaba... Num, às vezes, em momentos como a gente vive hoje. É, o movimento de anistia ele começa, em, sem ser piada, 1 de abril de 64. Né? 
no, de dia 1 de abril de 64 até o dia 10 de abril, quando foi lançado o primeiro ato institucional, as pessoas estavam perplexas, as pessoas procuravam saber o que, que iam fazer da vida, os tanques estavam na rua, muito, é, alguns locais já estavam sendo invadidos e tal, mas ninguém poderia prever, porque havia muita, é, muito debate político, né, que não convergia. Ninguém sabia a extensão do que era aquilo e para que, que, que vinha esse movimento. Sabia que era uma cerceação de direitos. E a partir do, 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 do ato institucional número um, houve, houve as primeiras grandes... É, Cassações né, de deputados e líderes sindicais, políticos. Ali estava marcado um primeiro passo do que seria o terror institucional do Estado brasileiro. E eu digo que a luta da anistia é uma luta, ela é, na sua essência, uma luta muito feminina. Porque eram as mulheres, as mães, as companheiras, as filhas que sempre estavam buscando dar apoio àqueles atingidos, os perseguidos, procurando organizar suas famílias, dando os próximos passos. A gente não vê naquele momento muito um contingente de homens que se mobilizassem, a não ser, claro, os profissionais de direito, que foram brilhantes defensores dos direitos dos perseguidos, né? Mas quem ia mesmo para a frente da batalha, para a frente da luta, eram as mulheres, essencialmente as mulheres. E, obviamente, no período de 64 até mais ou menos quase final de 68, o protagonismo das grandes lutas de massa se dava, sem dúvida alguma, pelo movimento estudantil. Então eram todos muito jovens, Todos faziam algumas tímidas, outras maiores manifestações. Né? E em torno dessas pessoas, os seus familiares buscavam, de alguma forma, serem solidários e protetores daquelas pessoas que, na verdade, estavam ali mostrando, dando a cara, né? e dizendo a gente quer a democracia de volta. Né? Tem um, no ano de 72 ainda no bipartidarismo, depois de um, de um movimento contra a caristia, que se envolveu muito a, a Igreja Católica, e um borburinho, quer dizer, muita movimentação em torno das liberdades democráticas, é, o MDB ele consegue inserir no seu, no seu programa a luta pela democracia e de oposição ao regime militar. Não era um partido que batia de frente, mas aquilo decorria, sim, de uma conquista de movimentos sociais que explodiam aqui e acolá. Né? É, isso vai... Quer dizer, vou retroceder um pouquinho. O primeiro, o primeiro movimento organizado de anistia do Brasil, de maneira institucional, legal, foi o movimento das mães. Né? Elas, elas criaram um, uma instituição né, de mães brasileiras buscando defender os seus filhos, que naquele momento estavam presos ou de, em, em função do Congresso de Biúna ou em função já de pequenas manifestações, mas o que fez realmente elas tomarem a decisão de criarem um, um movimento legal e para poder agir junto às autoridades foi o um massacre que a gente que a gente vivenciou dos estudantes que estavam reunidos na, na faculdade de medicina na, na Praia Vermelha houve um, uma repressão brutal, os estudantes foram se refugiar no campo do Botafogo e ali realmente houve cenas de muita violência, de muita massacre. 
E as mães saíram, depois que buscaram defender seus filhos, na, na decisão, com a decisão de criar a União Brasileira de Mães. Ela, ela era constituída de pessoas de classe média, mães de, de, de estudantes, na sua grande maioria, e eram pessoas que contavam com o apoio de padres progressistas. Elas se reuniam fundamentalmente nas igrejas né, para poder, de alguma forma, é, é, criar espaços de encaminhamento de reivindicações mais coletivas. Sair do, do campo individual, de cada uma brigar pelo seu filho, ou o seu parente, ou enfim, o filho da sua amiga, e encaminhar propostas coletivas. Isso foi o embrião da luta, quer dizer, dos comitês do movimento feminino pela anistia, que é criada em 1975, o movimento feminino pela anistia, pela Terezinha Zerbini, depois do grande congresso feminista <risos> havido no México naquele ano, onde já se falava em anistia e já se perguntava. E ela voltou de si, de, de cima, para São Paulo para exatamente propor e foi absolutamente vitoriosa na sua tese que era preciso mesmo é, lutar pela anistia dos presos. E isso ela contava com uma boa um bom apoio da Igreja Católica, lá em São Paulo, que era o Dom Paulo, iniciando a sua, enfim, o seu mandato né, na igreja, frente à Igreja de São Paulo. E, e elas conseguem fazer um, um esforço muito interessante, é a questão dessa defesa da, que era é, da necessidade da, 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 da anistia, do retorno dos exilados, do, da, 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 da volta dos banidos, da liberação dos presos políticos, mas com ressalvas, porque era um, era um movimento que dentro dele próprio, ele classificava dois tipos de presos políticos. O próprio movimento classificava os presos como presos de opinião e presos terroristas, que eram aqueles que tinham praticado é, ações da luta armada. Isso foi um, um fator de empecilho desse movimento se alastrar ainda mais, porque quando é, nós fundamos o CBA e multiplicamos essa luta pela anistia, foi a discordância central era... É, a luta por todos os presos e exilados, que nós não podíamos classificar nenhum preso como isso ou aquilo, e nós íamos além. Nós queríamos também né, é, a, o esclarecimento de todos os mortos e desaparecidos, o esclarecimento sobre as suas mortes e a punição dos agentes de Estado. Até lá elas não caminhavam. Então, nós... Foi em cima disso que se... E a forma também. A maneira como nós queríamos popularizar essa luta. Porque nós achávamos que já era uma ansiedade da sociedade brasileira a, a criação de uma lei, a promulgação de uma lei que pudesse realmente é, trazer para, para dentro da sociedade brasileira essa, como se dizia na época, a paz social, se é que, que é possível. Né? E nós queríamos explicar para a população por que se lutava por aquelas pessoas, porque havia realmente uma grande propaganda contra todos os envolvidos, os prisioneiros, os banidos, os exilados, todos eram rotulados de uma maneira muito forte, 
para a população em geral, não eram poupados. E a gente precisava explicar para a população que aquelas pessoas estavam sendo punidas pelo Estado porque realmente lutavam por uma sociedade melhor, mais igualitária, por uma é, sociedade, por, por, por liberdades democráticas, por, até por direta já, enfim, tudo que envolvia realmente uma instalação de um governo democrático. E com a luta pela anistia, é, que foi impulsionada pelos CBAs, é, nós pudemos, de alguma maneira, atingir um pouco do coração das pessoas. Né? Porque as, os atos que anteriormente eram feitos dentro de igrejas ou através do parlamento, de alguma tentativa de convencimento de um ou outro é, parlamentar, que aliás foram incansáveis nessa luta no final pela questão da anistia é, ao lado disso nós levávamos para o debate realmente da sociedade que era necessário a gente passar limpo isso tudo dizer o porquê que foi feito cada coisa né? porque havia realmente um silêncio se a gente for rememorar todos esses 40 anos, enfim, ou os 50 anos, até 1969, a tortura ao preso comum, como a Roberta fala, sempre houve. Né? O cidadão comum, quando era preso, ele era muito maltratado. O Estado nunca foi benevolente com os chamados né, bandidos. Mas... A, a, a violação dos direitos humanos né, para pessoas é, que participavam da, da, da luta pela restauração democrática chegou a momentos como a morte do Virgílio Gomes da Silva em 69, desaparecido político, ato contínuo em janeiro de 70, a morte do Mário Alves, jornalista Mário Alves, na dependência do Doicode, do Rio de Janeiro. Já vi o caso do Raimundo, Sargento Raimundo, o caso das mãos amarradas, mas a gente não tinha notícia, porque a comunicação era muito falha, muito, ela era muito censurada. E isso estava acontecendo, né? e a, 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 a tortura era, já, já tinha sido institucionalizada a partir de, de 68 então é com o sequestro do embaixador americano e a obrigatoriedade da leitura de uma de uma carta onde se denunciava todas as atrocidades do do regime ditatorial, foi ali que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, tomou conhecimento de que essas agressões ocorriam. Nesse sentido, quer dizer, depois cai no esquecimento pela grande, grande, grande propaganda do governo militar contra essas pessoas. Mas é ali onde se toma conhecimento, de uma maneira geral, da, da prática de tortura e da prática de desrespeito aos direitos humanos. Então, caminhamos até 79. Em 78, dia 14 de fevereiro de 78, nós lançamos é, o, oficialmente o movimento do o Comitê Brasileiro pela Anistia, era uma sociedade civil sem fins lucrativos. O lançamento público foi nesse dia, 14 de, de fevereiro. Nós éramos 11 os, os fundadores do comitê. Dez mulheres e um único homem assinaram o estatuto. O Arthur Miller foi o único homem. Nossa presidente era a doutora Eni Raimundo Moreira que trabalhava com o doutor Sobral Pinto e eles 
cederam parte dessa sala para que a gente pudesse instalar o, legalmente o Comitê de Anistia. Doutor Eni, por problemas de, de ordem profissional, ela tinha um, um grande contingente de presos políticos que ela atendia nesse eixo Rio e São Paulo. Ela precisou se ausentar e foi substituída pela Iramaia Benjamin que foi presidente do Comitê da Anistia até a conquista de Anistia em 79. Queria falar um pouco assim, sobre a questão da lei da anistia. Quer dizer, eu concordo com a Roberta que não houve acordo nenhum. Esse acordo nunca ninguém soube explicitar, nunca ninguém soube dizer de que forma foi feito esse acordo. O que eu posso dizer como testemunha da história é que a população do Brasil estava na rua, exigindo anistia. É, eu acho, e é uma avaliação pessoal, que a única maneira de frear isso era realmente a concessão de, de, alguma, de alguma lei que contemplasse, é, de alguma forma, barrasse aquele acúmulo de, de, de forças populares na rua, exigindo realmente que fossem é, anistiadas todas as pessoas atingidas. E também uma coisa que abalou muito na, na, nos dias que antecederam a, a promulgação da lei foi a greve geral de fome dos presos políticos que não estavam contemplados na lei de anistia, como não estiveram contemplados, Ninguém naquela ocasião foi solto por força da lei de anistia. Eles foram soltos com todas as precauções possíveis e imaginárias do Estado brasileiro, por força da Lei de Segurança Nacional, que em seguida foi posta em... E, e todos com direito político cassado, todos com direito... É, com liberdade condicional, ninguém saiu da prisão naquela ocasião é, anistiado plenamente, o que é completamente diferente da, da questão dos exilados, porque os processos foram interrompidos, a sua grande maioria não tinha julgamento, né, dos banidos, dos exilados, não tinham julgamento, e os que tinham julgamentos de crime de opinião, estavam anistiados, contemplados na lei. Com isso, surge aquela discussão sobre o caráter da lei. Né? Na sequência disso tudo, tivemos momentos muito bonitos, gratificantes, tivemos muitos momentos de, de grande tristeza, de saber que não eram dois é, desaparecidos, eram 300 desaparecidos. Né? e desaparecidos de uma forma muito cruel. Nós sabíamos, assim, do que estava no entorno nosso. Minha companheira de, de escritório, na ocasião, a doutora Abigail Paranhos, a quem eu devo muitas homenagens, ela era do Partido Comunista do Brasil Revolucionário, PCBR. E ela era como outros companheiros, até um outro companheiro de escritório, doutor Raimundo Teixeira Mendes, que foi testemunho ocular da morte de Mário, no Daicote. A Dilma Alves, que era companheira do Mário, esposa do Mário Alves, ela, ela foi realmente uma grande lutadora pela anistia, pela restauração do direito do Estado Democrático, mas foi uma incessante lutadora na busca do marido dela. Mário Alves. E quando soube dessa, dessa questão de desaparecimento, nós não sabíamos do Virgílio, por falta de comunicação, não sabíamos do Sargento Raimundo, mas o Mário estava ali, era palpável, era uma coisa... Na nossa concepção, eu já estava já estagiando em direito, eu disse, mas como é que pode sumir uma pessoa ilustre como Mário Alves? Né? porque ele era efetivamente um comunista. Ele foi, desde os 16 anos, lá em Salvador, era um militante comunista, foi presidente da, 
da União Baiana de Estudantes, era um jornalista maravilhoso, era um homem que tinha, que tinha é, vários, vários livros e trabalhos escritos e nunca cessou de lutar. Mas é, naquele famigerado janeiro de, de, de 70, ele foi levado ao Doicod, ali onde se mostrou, naquela partezinha de trás que dava para a Avenida Maracanã. E ali as celas elas não iam até o, o final. Elas tinham um vão e os presos que estavam sendo torturados na época, eles ficavam numa, numa sala contígua. E alguém disse, ó, oh, eu acho que prenderam o Mário Alves. E eles subiram no biliche, é, o Raimundo e o depois vereador Antônio Carlos de Carvalho, e viram o Mário sendo supliciado. Dia seguinte... Ele ainda com vida, foi chamado o doutor José Carlos Brandão Monteiro, que estava preso à época, e o Manuel João, que era um líder têxtil aqui do Rio de Janeiro, do interior, Três Rios, eu acho, para retirarem e lavarem a cela. E eles passaram então para fora essa notícia, que o Mário tá, saiu de lá, do Doicod, muito machucado. Foi procurado em todos os lugares possíveis e imaginar, não houve vestígio sobre o paradeiro do Mário. Né? E os quatro afirmavam que não tinha a menor condição de sobrevivência, porque ele foi muito machucado, ele foi empalado, na verdade, no pau de arada. E, e fizemos então, naquele momento, que soubemos dessa atrocidade, um compromisso de que a todos os momentos, em todos os lugares, em todos os fóruns, em todos os lugares possíveis, nós levaríamos essa denúncia da, da morte e do desaparecimento do Mário. E com a Dilma, através da Biga, e deu própria, fizemos um compromisso de que, quando fosse possível, nós, então, proporíamos uma ação contra o Estado brasileiro, né? buscando que isso se eternizasse e que isso fosse reconhecido na justiça, a prisão e o desaparecimento do Mário. Bom, isso com o congresso de 1978 em São Paulo, onde muitas pessoas que estavam na clandestinidade começaram a participar das lutas pela anistia e puderam, de alguma forma, prestar alguns depoimentos. E após a, a promulgação da lei de anistia, nós resolvemos, então, preparar uma ação, é, é, fazer uma ação preparatória, colhendo o depoimento dessas testemunhas, de maneira a preservá-las. É, e movemos, então, no ano de 80, uma ação contra o Estado brasileiro pela, pelo sequestro, tortura, morte e ocultação de, de cadáver querendo, então, criar um vínculo entre a morte e o desaparecimento do Mário Alves com a União Federal. Tivemos, no ano de 81, uma sentença da doutora Tânia Hein, da primeira vara federal, que reconheceu o vínculo da União com esse desaparecimento e morte do Mário, e pediu para extrair peças, porque havia realmente a identificação dos torturadores e assassinos do Mário, extração de peças para o Ministério Público Federal propor a competente ação ou não. Nunca foi proposta nenhuma ação em torno do caso Mário Alves. Né? Bom, foi? Agora já foi. Ah, foi agora, né? Recentemente. É. Através... O senhor tomou depoimentos, inclusive, sim, sim, eu participei, na inclusive, foi, na, época é, foi. na época não foi. Então, 
é, é, nós caminhamos até aqui em, com a instalação da, 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 da com a edição da lei 10.559 foi instalada a comissão de anistia que num primeiro momento era muito tímida muito enfim, no sentido da, 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 da preservação da memória e da verdade mas que num segundo momento com esse objetivo e através das caravanas que foram instituídas houve realmente um alargamento de conhecimento desses casos, uma, uma, uma parte de juventude tomava conhecimento desses fatos, se interessava em pesquisar sobre o nosso passado, então isso realmente motivou muito é, jovens a pesquisar e a escrever sobre esses casos, Alguns cineastas produziram alguns filmes, outras pessoas, que, enfim, houve um movimento cultural em torno desse passado recente. Né? E pudemos ter ali, não sei, até estava perguntando, doutora Roberto, o que, é que foi feito do nosso, do nosso arquivo, porque ali tem um preciosa. É, 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 os, os, os processos levados à comissão de anistia a comissão administrativa, são preciosos, porque trazem, inclusive, dados que a gente conseguiu extrair da ABIN, de alguns arquivos, porque isso era muito precioso. Eu não sei onde foi parar essa documentação toda, mas parece que tem parte desse acervo salvo. Eu, na verdade, ia doar todo o meu acervo para o Museu da Anistia, porque eu tive muitos processos ali, e principalmente os processos de desaparecidos e mortos políticos, que eu tive a honra de representar as famílias, né? além do caso do Mário Alves, tem o caso do Rui Frazão Soares, né? que foi da, a sentença foi dada em, em Pernambuco, é uma belíssima sentença, inclusive, tem um caso muito especial, que quem não viu, veja, por favor, O Silêncio dos Outros, que fala sobre essa questão. É um filme do Almodóvar, muito tocante, e que foi o caso do Flávio de Carvalho Molina, que ele era, ele era desaparecido, ele foi localizado. Quando a família teve o acesso ao túmulo dele, não havia mais nada naquele túmulo, ele estava, foi os ossos dele, a ossada dele foi colocada na vala de Perus, junto com 1.500 ossadas. E, em contrapartida, os movimentos de anistia já estavam, e, através também dos grupos Tortura Nunca Mais, etc. E tal, já se movimentavam para criar o banco de DNA, que é esse pequeno banco que está criado com o DNA de familiares. E entre idas e vindas na Justiça Federal, é, é, o Flávio, eu entrei com ação pela família do Flávio, e, obviamente, o, o ilustre juiz de primeira instância declarou extinto o processo pela aquela prescrição instintiva de cinco anos a partir do fato, e realmente... É, com a edição da lei de mortos desaparecidos em 1995, doutora, não foi? É, eu uso o argumento na ação de que ao, a, o Estado brasileiro, ao editar aquela lei, reconhecendo que tem X é, desaparecidos políticos, criou essa figura através da 9.140, é, ele reabre o prazo, então, para que elas, essas famílias procurem os seus familiares. Né? Isso o STJ é, é, concluiu que a tese estava correta, mandou realmente o processo ser, é, voltar para a primeira instância. Nesse momento, o doutor Marlon, né? são as coisas bonitas da história, assume a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria não, a Procuradoria de Direitos Humanos, a doutora Eugênia era estagiária dele, 
E uma juíza daqui manda, então, que se apure e se, se separe um lote de ossos. Estavam misturados os ossos. E eles fazem DNA em N, N, N ossadas né? e localizam em 2004 o crânio, o fêmur do Flávio. Então, passado todos esses anos, eu acho que é uma coisa que me marcou muito esse processo. Porque a mãe do, do Flávio era uma senhora como eu. Devia ter seus 70 anos, não, menos um pouco, 65, por aí. Quando começou esse processo de localização em São Paulo, retificação do óbito para abrir a sepultura, chega lá, não tem nada, localiza os ossos de Flávio, não é osso, tem um monte de, de ossada. Essa busca toda iniciada, ela termina com uma senhora em cadeira de rodas, cega, mas que tinha uma grande determinação, eu vou enterrar meu filho. E ela fez isso, se abraçou com a caixinha, dos ossos do filho dela, agradeceu muito a todos que estavam ali, enterrou o filho e dois meses depois ela foi enterrada na mesma na sepultura da família. Então, eu acho o seguinte, nós somos uma geração que nos proibiam tudo, e os nossos poetas diziam, é proibido proibir, é preciso ter coragem. Né? E era muito difícil ter coragem. Para eu tirar minha carteirinha de advogada, tinha que ter atestado de ideologia, não é? Nós não conseguimos. Eminente juíza, aposentada, a doutora, a doutora Moema está aqui. E nós fomos. A ordem dos advogados era de direito. E nós empreendemos uma grande luta, que a gente queria tirar a carteira de advogada e não queríamos que passasse pelo crivo de um atestado ideológico, passado por quê? Pelas audit auditorias militares. Doutora Angélica tinha acabado de ser solta. <risos> Conheceu o Daicode, né, doutora Angélica? E, e não podia ser advogada, porque não tinha atestado ideológico. Nenhum de nós poderíamos ser advogados, porque não teríamos o atestado ideológico. Então, tudo que a gente fez profissionalmente e politicamente foi com muita garra, foi com muita luta e, sobretudo, com muito sonho, porque a gente sonha realmente. A gente sonha com, na construção de um país melhor. A gente sonha em contar essa história, viu, doutor Cabral? dos índios, no dia do índio, em cada escola desse país. Não para ninguém ficar atemorizado que os índios sofreram isso tudo, mas para servir de um exercício de ex constante de que é importante a gente lutar pelo que a gente persegue. A luta da Nishia foi isso. Era um, um exército de Branca Leone contra isso tudo que estava aí. E nós nos impunhamos, porque a gente tinha a verdade histórica atrás da gente. É, e era de tal forma a força dessas senhoras que nos levaram, inclusive, a brigar tanto e, e achar que era possível a construção do sonho, que realmente é, é, a gente conquistou essa anistia parcial, capenga... Dizem que foi acordada, mas a partir daí a gente deu passos tão grandiosos para a construção de uma tímida democracia, bem tímida democracia. Nós, nossa história ficou sendo conhecida universalmente. Quando nós fomos para o Congresso de Roma, que houve um congresso em Roma em, em maio de 79, Todos os intelectuais, juristas, estavam ali presentes e, e formulavam realmente uma grande é, admiração 
por essa luta do povo brasileiro, que é uma luta sem tréguas. A gente tem avanços, mas temos o desmonte de, por exemplo, hoje, o Tribunal do Trabalho. Né? Ele está sendo ameaçado de ser fechado. Onde vão ficar os trabalhadores? O que é isso de flexibilização? Isso tudo é, é de uma crueldade, é uma coisa diária, é uma coisa assim... Acho que as pessoas dormem perguntando assim, como é que pode piorar isso tudo aqui? E a gente tem que levantar a cabeça e dizer, não adianta dizer que vai melhorar ou piorar, porque a gente vai estar aqui, contando a nossa história, é, trazendo as nossas conquistas, não para é, endeusar ninguém, mas para dizer o seguinte, a gente é forte, a gente tem a história, a gente tem a nossa história, é, a gente vai contar isso e nós vamos contar e recontar e recontar até que isso se torne uma grande verdade e até que esse país finalmente abrace o respeito que os cidadãos desse país merecem, sejam eles os mais humildes ou os cidadãos de primeira grandeza, mas todos merecem respeito. Quando o Sérgio fala dessa questão da lei de anistia, estou encerrando, Doutora, é a questão do artigo 4 que é, são os crimes conexos, eu só queria deixar aqui registrado que nós utilizamos, Abigail e eu, esse artigo 4, doutora Roberta, para trazer de volta o Herbert Daniel, a Sônia Maria Lafoz e o Sargento Prestes de Paula, porque eles tinham cometido crimes de sangue. E estavam, na época, condenados pela, pela tribunal de júri. E o juiz de execuções penais aceitou como é, é, abrangidos pela lei de anistia esses casos. E eles puderam voltar ao Brasil em 81. Um em 80, dois em 80 e um em 81. Em seguida, foi dada essa interpretação de que os conexos, a conexidade, era anistia para os torturadores. Então, a gente tem que caminhar assim, pensando num futuro melhor, combatendo o bom combate, que é uma coisa que a gente não deixa de fazer, mesmo velho, né? e ter esperança de que pessoas como o senhor, como a doutora Roberta, jovens, leve adiante essa luta, né? que possamos aplaudir ainda a intervenção da doutora Simone Schreiber e passar adiante, porque é o que a gente pode fazer hoje em dia. Eu, por exemplo, sou apreciadora de vocês. Né? E o que vocês quiserem, eu disponibilizo o meu, o meu arquivo e acervo pessoal. Se o senhor quiser, doutor, eu posso passar para o senhor todas as sentenças desaparecidos de mortos e tal, porque eu sei que estará bem guardado. Ainda bem que eu não dei até hoje para Arquivo Nacional, nem para a Comissão de Anistia, que está solapada totalmente. Né? Então vamos continuar acreditando num futuro melhor. E eu deixo essa história aqui, que eu de alguma forma participei, e tenho, é, 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 ela está tatuada no meu coração, assim como o maior feito da minha, da minha vida. Buscar cada um no aeroporto. Buscar cada um, mesmo, mesmo no anistiado, na porta da prisão, é uma alegria que não tem preço. Isso não tem preço. É só isso.